，越走越分，坐在前面。对呀，哎，我刚要分了。等会儿，你干嘛呢？这是？燕总要从陈先生手里拿袋子，给燕总布置一些病房。对对对。哎呦，你们这么多人，这这干嘛呀？这林主任，你快来看看。林主任，你干嘛呀？不知道。您是林主任。你好，你好，燕总的手术是您给做吧？务必麻烦多多关照。对。你说你们这么多人，还带着这么多乱七八糟的东西，那只会增加他感染的风险。回来。我给你买了这个老山参，不是，这是大补这个应该可以吃吧？放大补的这个这个可以吃，要安静。这里是医院，这医院又不是只有一个病人，像你们这样，我们怎么开展工作？你跟他们说一下。行，我说说什么？辛苦了，辛苦了，麻烦你了，林主任。主动脉瓣严重狭窄，瓣严重钙化，那肯定要做外科手术啊。那要手术的话，最快什么时候？按照现在病人的情况，差不多后天傍晚。后天傍晚？对啊。燕总，林主任的病人都比较特殊，很多病人在找他看之前，都辗转过很多其他的医院了。他是他们最后的希望，一般都不能等。那燕总这种情况，可不可以考虑内科微创？啊，对对对，崔院长，我听说有一种大腿内侧就那个嘎嘎嘎嘎个口，然后用刀把把瓣膜推进去就就就行那种的，咱能不开胸就不开胸吧。你的心情我们很理解，小峰啊，你怎么看？燕总，您说的技术叫做塔比，也就是经导管主动脉瓣植入术，但是这种技术目前还是优先考虑年龄偏大的患者，并不是适合所有人的。林主任刚刚说的没错，您的主动脉瓣重度狭窄、严重钙化、入路血管细小、扭曲、斑块又多，像这种情况，导管要进入主动脉瓣本身就很困难了，就算翘进去也容易造成损伤，操作难度比较大。相对来说，外科手术视野更好，操作更方便，就算有突发情况也能及时处理。所以从您的病情和预后来看，外科手术肯定是最优选。严总，您的这个手术啊，在外科来说都是比较成熟的手术了，现在预后也不错，你交给林主任，你完全可以放心。嗯，就是既然来医院了，那就听医生的啊，那就有劳您了，林主任。这边没什么事儿，我要先回去了，那边还有两台手术呢，院长。好，你去忙。到时候会有别的医生来给你们介绍术前准备，我也会跟你们详细的再解释一下整个手术的过程。谢谢你啊，林主任。小峰，燕总是你们组的病人，他在医院期间，你都关照一下。没问题，燕总，你们这儿有什么需求，随时跟我联系。那，谢谢你啊，小峰主任，客气。哎呀，小峰啊。我就少嘱咐了你一句，像燕总这种情况，你可以尝试泰维的呀。你，就怎么这么轻率的就放他去外科了呢？对不起，白老师，我当时考虑泰维的适应症不明确，所以适应症不明确不代表不可以尝试。那之前情况比这复杂的，那我也是做过的呀。是我考虑不周，我以为他本来就是奔着外科手术去的。亚学科负责人呢、啊，跨科室监管外科的工作，这我可以理解。但是你不要忘记你，你你现在还是内科的人呐、啊。这是当然的，白老师，我是心内科的人，您是我的老师，这一点任何时刻都不会变的。哎，行吧，去就去吧，以后多注意啊。但是小峰，你一定要记住啊！就像这种级别的病人，有经济实力，有一定的社会影响力，那各个科室都会欢迎的。做好了，对技术改进，包括科室宣传，都是有好处的。我记住了，不要运到天津港，要到青岛港，你就得放码头上。哎呀，董事长，先放码头上，感觉怎么样？我跟你说啊，挺好，挺好。哎，主任，你在干什么？啊，这水也太冰了，我给老板捂一捂啊！你见过有人这么捂的吗？啊，哎，好嘞。
，把衣服解一下，我给你听。我来。哎哎哎哎，林主任，麻烦您给我们燕总好好听一听，他最近总说呼吸困难。你们成天那么多人围着，能不困难吗？你没跟他们说只留一个人吗？我说了，主任。哎，你们俩出去吧，有媳妇就行了。啊，出去吧，妈。听不懂中国话哦，好，我们走，马上走，马上走。那老老板您可千万要保重啊！老板有事您给我打电话，我就在楼下。除了呼吸困难，还有没有什么其他不舒服？还昏厥过吗？啊，没有没有，最近倒是没晕了，就是有时候突然站起来，眼前发黑。他一忙起来就没日没夜的。我让他去体检，他也不去；让他锻炼，他也不去。哎呀，林大夫，不瞒您说呀，东江这些心血管专家呀，我都咨询个遍了，比来比去呢，就是曹教授和您最厉害。上次跟曹教授吃饭，哎呦，对你夸的那赞不绝口啊。曹老师都叮嘱过了，您放心吧。啊，还有个事儿，我能不能提前手术呀？我这事儿太多了，这这这。您的情况不是那么危急，安静在医院待着吧。我去帮你们看看手续办的怎么样。我先出去了，谢谢您啊，哎，谢谢啊，哎，那你好好休息，我也走了。哎，那林医生，一点心意，麻烦您把别的事儿先放一放，把我先生的手术安排在第一台吧。办不到，只能按正常流程来，跟这也没关系。哎，什么意思呀？啊，这是嫌钱少是吗？有能耐的人都有点个性啊。我看这个人真是难搞。你这样，手术之后再给他加点。燕总，加油！早日康复。燕总，加油！等您。哟，舒泽他们。去，小家伙！哎呀，你这干什么呢？安静，安静，安静！你们在干什么？这里是住院部，不能大声喧哗，你们这样会吵着别的病人的。不好意思，不好意思，哎，周主任，周主任，正好您来了，帮我们个忙，卡片，卡片，来来来，对，周主任，您看，我们给老板写了这些加油的卡片，给他打气鼓劲儿，希望老板能够以最好的状态迎接手术。结果林医生不让我们进去，把我们赶出来了。您看，您您您能不能帮忙带给老板？拜托了，拜托了。行吧，哎，谢谢啊，谢谢啊，谢谢您啊，别在这儿待着啊，赶紧回去吧。哎呀，好嘞。怎么还喊吗？我举好，拍个照。行，举好，举好，举好，举好，举好。什么玩意儿啊？这是，人家给我换个床。周爸，这不一坐车不就掉下去了吗？那点事儿啊，发这么大火。那你看那什么？啊，小峰医生。这护栏卡不住，这不发火呢。哦，我看看。嗯，醒了。啊，尹总啊，这是您下属让带给您的。哦哦，谢谢。还永远爱着您，战胜病魔。这小孩这么小，词儿说的，哎呀，哎呦，永远健康，<笑>早日康复。嘿嘿嘿嘿。哎，对了，小冯主任啊，是，我这个手术是不是特别疼啊？哦，您到时候是全身麻醉，感觉不到疼的。啊，不是不是，我说手术之后麻醉劲过了之后，是不是特别疼？这么大口子啊！确实，这么大创伤的手术，术后难免会有些疼痛的。不过人胸口的神经不是特别丰富，所以应该还是能够忍耐的。必要的时候，我们也会给你用上一些止疼的手段，不用太紧张。我跟你说，夏红忠，我这个人跟别人不一样，我从小就特别怕疼。我一回感冒发烧什么的，我妈拿来给我打针，我一看那针头我就晕过去。你这个事儿没有点罐头是解决不了的。你长大也是，我就不爱进医院。我一看穿白大褂的我就嘚瑟，你看我现在还嘚瑟。嗯，都能理解
。我自己身为医生，我也讨厌打针吃药。啊，但毕竟还是治病重要嘛。有没有那种不太疼的？听人小凤主任的啊，谁挺你过去了？行了，有个螺丝卡里头了。哦，好，谢谢您啊，这还亲自动手给修好了。没事，应该的。我待会儿去给您借个轮椅过来吧，回头做检查的时候方便一点。一级楼挺远的，您现在身体状况走过去应该比较吃力。哦，行行行。还有这个耳塞，晚上睡觉的时候用得着，毕竟医院的作息跟家里不一样。想了知道的，谢谢啊，不客气。那您先好好休息，有事打电话给我。好，谢谢啊，慢走。哎，你看人家这个周小凤还算懂事儿，知道拿个耳塞来。硬件不够，软件凑呗。我一早上两台手术，接了十几个电话，都是要我关照艳辉的。哎呀。这个病人呢，要做这么大的手术，心里紧张。既然有一定的人脉嘛，就想都用上。其实啊，就是求个心安，人之常情。那普通人是人之常情，那些大佬还不明白，那关不关照不一样做手术？难道他关照了，我给他缝血管的时候，就旋转跳跃，闭着眼，给他打个漂亮的蝴蝶结吗？还想插队要把手术排在第一个，我当场就给拒了。你又来了，我怎么嘱咐你的？就是学不会，原则问题是没有错，但是不能让人当面下不来台。行，我尽量。不过有句话说得好啊，有钱能使鬼推磨。现在看起来，有钱不止鬼推磨，大佬也都争着推磨。<笑> OK， 吃橙子。这姑娘工作可拼了，原来也是干电商的。我看你朋友圈啊，说要招人，就想说给你引荐一下。联系方式啊？啊，我先问一下他本人的意思吧。哎，好，谢谢啊。好，张。怎么也不关注正处呢？真爱死你！方原来博主和老大是同事啊！近水楼台先得月，一定每天都很甜蜜吧？老大就是字面意思的老大，是真老大，不是男女朋友。博主对老大是纯粹的崇拜之情哦。真老大，真老大。方小然，周晓峰，小。学弟学妹们不错呀，小然师姐不愧是方竹清大神的女儿，虎妈无权女啊。冲冲。周晓峰。
小峰主任，真巧啊！小峰主任对病人不是这个态度啊，让我猜猜，还是因为张雨熙的事情啊？雨熙妈妈，陆主任，您这是怎么了？雨熙不是明天就出院了吗？哎，小溪的公司，他们的律师查到他以前在别的医院看病的记录，现在就说我们入职前身体就有变。所以他之前就看过心脏科，不是心脏科，看的内科，就是说血压高，给他看病的医生也建议他去看心脏科，但是我们小西根本没当回事儿。那入职体检的时候呢，有查过心电图吗？他们那公司连社保都不给上，那还有什么入职体检呀？所以公司那边现在怎么说？公司只肯赔我们一万块钱。哎，他们就一口咬定，我们之前就有病。张旭自己说过，之前就有心脏不适。哦，所以他之前就有心脏不适的状况。你处心积虑帮那公司省了钱，对他们来说根本不算什么。那对张雨熙来说，那就是救命的钱。我受人之托，重任之事，我是个律师，我就是要帮我自己的委托人争取最大的权益，这没什么错。而且我从头到尾都是基于事实的。事实？什么事实？张雨熙是高血压，但不是所有的高血压都会导致主动脉夹层啊。他说他心脏不适，那也只是主观描述，没有任何检查报告支撑的。公司是没有做入职体检，但是他入职之前 ，HR 都是履行了流程，问了他既往病史的。张雨熙就是隐瞒了自己有高血压史的这个事实。小峰主任是明星医生，又是新晋的组长，还是科主任接班人的最有力竞争者，该不会不知道要尊重事实这种大前提吧？你还调查我了？也没费什么力气啊，知己知彼嘛。我知道你气我诈你，那我也问问你，如果真的上了法庭要你作证，他之前就有心脏不适这个事实，难道你会隐瞒不说吗？但我也依然会强调，高血压也好，心脏不适也好，未必和夹层有什么关联。好，那如果法官知道你们在给他做手术之前根本就没有做增强 CT 呢？你放心，家属没有追究，也没有追着公司不放，我肯定是不会多事的。我也知道你们都是为了救人，之前就想要去医院找你。我们加个微信吧，好不好？不必了吧。我有个朋友也是做电商公司的，他很需要张雨绮这样勤劳的员工，于是我就顺手牵了个线。我这个朋友的公司可比他原来的公司还要大，开的薪水还要高，他现在只要痊愈了，就可以马上入职了。你扫我还是我扫你啊？那这件事你为什么不直接跟张雨绮说？就想卖你一个人情啊！我，张雨绮前公司的委托律师，我就算是真心想要帮忙，你觉得他会信我吗？他不觉得我给他挖坑都不错了。加一个吧，我扫你。再说了，找你牵线呢，还有一定的担保作用。你要担保他是真的痊愈了。如果他之后有什么后遗症影响了工作的话，我就让我朋友直接找你算账。那我也可以不牵这个线吧。善良正直如小峰主任，你怎么可能错过这么大好的一个帮助张雨绮的机会呢？对不对？拿走不谢。你们律师太可怕了。你们医生救死扶伤，我们律师匡扶正义，这不都是一样的吗？所以小峰主任是为什么想要做医生啊？是家里人有人做医生吗？哎。
这块儿，你看，把它记一下。哦，好。你看，林主任早上好。阿姨，正想去看你们呢，今天出院了。对呀、啊。林主任。真漂亮。我们公安都转过一次了，是你帮我从黑白无常的手里抢回来的小命，当然你妹妹的主人。寄希望的如画，征战天下。哎呀。你别这么大的动作，这还没好利索呢。对，还是要注意，胸带要继续带。好。但看你这气势，我就放心了。不出半年，满血复活。不用等到半年，我准备出院就去做一件大事儿。我要去实名举报我们公司，在试用期不给员工交社保。漂亮。回去按时吃药，定期来复查。哎。这是我个人的微信。你们可以加一下，康复期有什么问题随时联系我。真的可以呀、啊。有的时候我会做手术或者门诊，可能没有及时回复，但看到了会第一时间回的。哎，好嘞，谢谢，您加一下、嗯。哦，林主任，哎呀，也不知道送您什么礼物，这是我自己绣的香囊，里边放了些艾草，也不值什么钱，就是想表达一下我的心意。我们病人遇上您这样的好医生，是我们的福气。我就祝您一生都健康平安。谢谢，我一定会好好珍藏的。哎，哦，这还有一个，我刚才没看到小峰主任，麻烦您帮我把这个转交给他。哎呀，说来真是要好好谢谢他，要不当时他那么劝我，我可能都不会同意给我们家小西上那个艾克猫。我会给他，谢谢啊，拜托您了。好，嗯，好的。喝个气泡水那么开心，谢谢。那可不嘛，张雨绮终于恢复元气，顺利出院了。行了，曹医生，谢谢您啊。哎，那么回家。别加了。哎，那不是田磊吗？他来干什么？可能后悔了吧？觉得来看看，能减少自己的负罪感。现在后悔有什么用？选择在生死关头抛弃爱人。只希望张雨绮以后能别遇到这样的人，重新开启新生活。所以说啊，能平平安安一起走到最后的人，多幸运啊！不用经历这样生与死的考验。爱情根本就经不住考验。每次有我监护过的病人出院，我都会来这儿看看。看到他们又恢复健康，就什么坏心情都没有。我参与了治愈他们，他们也治愈我。我发现你还真是容易从生活中的任何事情当中得到满足。看到这个。还不满足吗？我也有。<笑>对了，燕总给你红包了吧？谢天明都有，你这个主刀大人怎么可能没有？你怎么知道谢天明有？他给护士长了呀。按照科室惯例，收到病人红包要交给护士长，然后他会打到病人的住院账户上。多此一举，你要理解病人家属的心情吗？做手术之前担心、害怕，又没有安全感，给医生个红包，好像心里就觉得能踏实点。一般等他们进了手术室，钱也就到他们账户上。那怎么从来没有人跟我说过这个惯例啊？你也没问啊。所以现在大家都认为。我是偷偷把这个红包给收了。对呀
，骗你的！你肯定当场黑脸拒绝，没准还把人家给训一顿。你怎么知道？你这个人虽然脾气暴躁、性格古怪、傲娇又毒舌，但是医德和人品还是可圈可点的。所以，以我有限的理解能力，是不是可以认为你的这句话是运用了一种先抑后扬的修辞手法，来表扬我？<笑>继续保持啊，晴晴，我怎么觉得这个不是特别对呀、啊？我们要不要过去看一下，检查一下？好，啊啊，去吧。啊，啊，你好，护士妹妹。哎，我想问一下，这么多检查怎么安排啊？哦，是这样。这上面啊写着各项检查所在的楼层，这两项呢在我们这栋楼就能做，后面这两项得到后面的一级楼。今天检查还挺多的，你们得抓紧时间啊！嗯，晴晴，师傅抓呼叫去看一下怎么回事。妹妹，我也想抓紧，是不是得有人带我呀？哦，呃，有护工。呃，哎哎哎，啊，谢谢。但是他们现在可能都比较忙，呃，还在送上一个病人，要不然您先回去休息一下，准备一下啊。那麻烦你帮我催一下。哎，好嘞，谢谢啊。嗯。您稍等一下，稍等一下。别走。超载了，超载了。要不你先下，我坐下一趟。哎，你下去，我们怎么办呀、啊？快点，超载了，还有两个人呢。行啊，下一趟。吧。谢谢。哎，好，我知道了。呃，不好意思啊。我那个楼上有个病人，他需要转移，人手不够了，我得过去帮个忙。那你走了，我们怎么办啊？大家都在排队，你们在这儿等就行，我一会儿就回来啊。行，推你。让一让一让一让一让一让一别乱动，手放在头顶。刚才不是跟你说过了吗？你怎么又忘了拿？头不要乱动，正视前方。董事长那么早就醒了？我就没睡。你怎么六点钟就发饭打扫卫生？我这耳塞都挡不住声。哎，早上护士护工开工比较早，您这样白天找安静的时候您再补一件。哎，林主任，就是他一个劲儿的喊饿，要我喂口牛奶行吗？当然不行了，来我们先听一下。进水进食，如果燕总觉得嘴唇干了，燕太太您可以拿棉签稍微蘸点水，往嘴唇稍微润一润。牛奶不能喝，要不然我们没法手术了。他从昨天晚上就没吃饭。行，啊，燕总，你找我，你来了。先别说话。行了，吃也不让吃，睡也睡不着，一进医院就是人为刀俎，我为鱼肉，我是来遭罪的吗？小凤芝，你来，你来正好。院长不是说了吗？我有事找你，我有事找你了，能不能给我手术体检？燕总，我知道您饿得难受啊，但都是为了手术安全。林主任，燕总的手术是在傍晚是吧？差不多。大概几点？这说不准，要看前面的病人情况，九十点也有可能吧。啊，弄半夜去了？您先别着急，林主任开玩笑的。您放心，我会盯着，一定尽快给您安排。咱们火车检查做完了，有什么事儿您可以找管房的小刘，或者直接找周主任。你好好休息啊，我去跟他沟通。你赶紧跟他沟通去吧，就这个服务态度，在我们集团我早给他开了。林主任，你先走。哎，有何指教，周主任？你诚心的是吧？你明知道他着急，还非得把事情说这么晚。手术安排，其他病人都能接受，为什么就他一个人搞特殊？之前听说燕辉是 VIP， 我还不觉得。今天一大清早，周主任就亲自上门送温暖。那、啊、看来他不是 VIP 啊，是 VIP。
，屁中屁。那你能不能也适当的当回事呢？那手术真的不能提前吗？当然可以了。那你去跟他之前的病人商量一下，他们同意他插队就行。行，你是主刀，都听你的。但是我友情提醒你一句，不管燕总是不是 VIP， 他都是病人。嗯，我听到了。还有什么事吗？这么安排就不合理。啊，同样是晚上八点就进食了，那为什么有的病人早上八点就手术了，还有的病人得等到第二天晚上八点才能手术呢？我问你，那这十二个小时他白等了吗？这怎么安排的？是这样的，严总，手术顺序是按照每个病人的情况和预约顺序，由手术室综合排期的。因为心血管病的手术突发情况本身就很多，所以这个手术顺序呢，它就有一定变化。有的人提前一点，有的人就延后一点。您近水尽时，这样我们就能灵活的安排您的手术时间。我这么跟您说，您可以理解吗？我理解什么？你们主任都说了，不可能提前。对，那天我也在那儿。那你还能说提前？刘医生。我想问一下，咱们做完手术是直接回病房吗？啊，不是的，杨太太，呃，术后呢，咱们就不回这儿了，咱们就去 G I C U， 就是我们医院的心脏中心监护室。啊、哦，对。你们安息又是单间吧？呃，哎呦，慢点。哎呦，呃，没有，燕总。那几个人啊？监护室有近二十个床位。二十个床位。你说大通铺啊？不是不是，严总，监护室空间很大，它每个床和每个床都是独立的，所以它不存在您说那种大通铺的问题。哎呀，哎呀，这都什么年代了？这医院怎么还这个设施呢？还这，我是重症手术，我开这么长口子，你二十多人在一块，那护理得了吗？行了，既来之则安之，赶紧坐下，来，慢点啊。这不是上头的决定吗？跟人刘医生有什么关系？不好意思啊，刘医生。没事，严太太，严总，我会向领导转达您的建议的啊。慢点走啊。哎，等会儿，你们有几个监护室啊？啊，我要包一个。哎，部长，哎，部长，部长，哎，嗯，什么人啊？多大岁数了，饥一顿饱一顿的，没时间管你啊。这不是有护士长大人吗？哎呀，我中午也没吃饱，就没有人给我送饭。哎呀，那你赶紧找个男朋友吧，有你的啊，来来，还是不一样。哎呀，你怎么了？你也没吃饱啊？哎，不用哥，不用，真不用，真不用，我气我都气饱了，谢谢哥。林云姐，你是不知道啊，我现在就是受气包啊。燕辉、燕总，各种找我茬，训的我是灰头土脸。他也不光是跟你找茬，管巢护士也跟我诉苦来着，可能是饿的吧。你想想，这都饿十几个小时了。小然，你是不知道。他居然还跟我说，他要把监护室包下来。你说那土豪怎么想的？他把监护室包，那病床里那些重症病人睡哪？睡走廊啊！哎，你们那个林大侠没怼他呀？姐，他还真就对林主任客客气气的，一点不干起毛钱儿，人家欺负我们小医生吗？刘医生，哎，哎呦，护士长，刚才燕辉呼叫了，说氯化钾打得太疼了，劈头盖脸把我说了一顿，现在啊要去见医生。来了吧，来了吧，哎，不是这浓度已经很低了，低的已经很慢了。你说绿花甲，它本来就有点疼。哎呦，饶了我吧，真的。小然，你劝病人有条，是吧？你问我去劝劝他，我连他房间我都不敢进，离手术还有半天时间呢。我看他现在越来越狂躁了，怎么办？行。你这种出力不讨好的事儿，老让我们小人干。买奶茶，买买。嗯，还是给介绍个男朋友吧。介绍介绍介绍介绍介绍。不然你看他，回头我给你介绍。进。你好。你好，进进出出这么多医生和护士，就您客气。休息的怎么样？疼。虽然说这中央空调四季恒温
，但是当自然风吹进来，心情会敞亮很多。小姑娘，你是哪一位啊？我怎么没有见过你啊？我是监护室的医生，我姓方，叫方小然。听说您比较关注这个术后的监护情况，所以我过来看看您。燕太太，小方巾有吗？哦，小方巾没有。有洗脸毛巾行吗？啊，可以。说绿化甲是有点痛的，但是用毛巾温敷一下会好很多。我就说嘛，知道了我不会弄嘛。您就用这个洗脸的毛巾，回头拿温水投一下，拧干了，温敷一下。这么弄就行啊？嗯。您也多陪燕总聊聊天，分散分散注意力就好了。好。哎。热一下好多了，哎，不会用。小方大夫，哎，你是监护室的呀？对。那我手术之后就归你管了。对，到时候我是您的管床医生。哦。嗯。林主任现在已经做上第三台手术了，比预期顺利一些，应该五点钟之前，手术室就会通知来接您了。这个林医生啊，本事大，脾气也大。你说他接那么多台手术干嘛？他做过来嘛。林主任的病人多，正说明他技术好呀，大家都相信他。咱们到医院最主要的目的，不还是把病治好吗？只要这手术做得漂亮，回头您再去个山清水秀、空气清新的地方，慢慢聊呀。我觉得说的有道理。嗯嗯，行，就等他，就等他。<笑>您再忍耐一下。哎。方医生，我给你沏点水果啊，坐那吃。不用不用，我得回监护室了。这个毛巾啊，你想着，试试换个温水，拧干就行了。好，嗯，谢谢啊。没事，有谁在叫我？啊，谢谢你啊，小方大夫。谢谢啊，不用，应该的。嗯，慢走啊。这小孩不错，心里踏实着呢。嗯，这几点了？几点？这就叫做房事传导组织。这个情况挺严重的，我建议你立刻搬入医院。我们可以先用药物治疗，但如果效果不好的话，可能要考虑装起搏器。大夫，有那么严重吗？我上网上都查了，我妈这种情况说吃点药，先观察观察就行。网络搜索能看病的话，还要医生做什么？你母亲的情况很严重，不能再耽误了。大大夫，你你你你想想办法，你给想抓紧时间做决定吧。我告诉你。现在病房床位很紧张，如果你做好决定，我还得给您安排加床。行，那就住院吧。给他开住院单。好，没事，没事，没事。哎，谢谢周主任，谢谢，谢谢。安排加床吧。主任，上回我试过，我说不好使。吴主任，不好意思啊，我这儿有一个高度房事传导组织的病人，需要立刻搬入院。您那如果还有空床位的话，麻烦匀一个给我，谢谢。好了，接下来交给你了。好的。哎。哎，天明，站起来。啊？站过去。干啥？哎哎，你干啥呢？这耳朵痒，有人念叨我吗？今天做的挺快啊，正常发挥，行云流水。少嘚瑟了 ，VIP 那边还等着你去行云流水呢。怎么着，你也被红包压弯腰了？嗨，瞧不起谁呢？你兄弟我是那种人吗？人家都等半天了。哎，小易。哎，通知那边，燕总可以准备手术了。二十床搜手术室，来了。燕总，您这手串不能带进手术室。哎呀，让我带着吧，我心里不踏实。手术室是无菌操作，不能带。给我吧。
，我扶你。来，把心给我。老婆，老婆，哎，哎呀，这开胸这不是大手术吗？别害怕啊，有我陪着呢。严总，放轻松啊。林主任，主动脉插管处有出血，你补补看。缝的太深了，之前跟你说过多少次了。来，你走开，我来。进针的时候稍微带一点点中膜，但也不要太深